வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் சட்டப்பேரவையில் இன்று நிதித்துறை வீட்டு வசதி நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் உறுப்பினர்களின் கேள்விக்கு பதிலளிக்கிறார் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் நெடுந்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் பனிரண்டு பேர் சிறைபிடிப்பு இரண்டு படகுகளையும் பறிமுதல் செய்து தொலைமன்னார் முகாமுக்கு அழைத்து சென்றது இலங்கை கடற்படை ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மீண்டும் திறக்க அனுமதி கோரி வேதாந்தா குழுமம் தொடர்ந்த வழக்கு டெல்லி தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் இன்று விசாரணை முன்பதிவு தொடங்கிய சில நிமிடங்களில் விற்று தீர்த்த ரயில் டிக்கெட்டுகள் தீபாவளி கொண்டாட சொந்த ஊர் செல்வோர் பயணச்சீட்டு கிடைக்காமல் அவதி சுனந்தா புஷ்கர் தற்கொலை வழக்கில் முன்ஜாமீன் கேட்டு சசிதரூர் தாக்கல் செய்த மனு விசாரணை நடத்தி இன்று தீர்ப்பு வழங்குகிறது டெல்லி பாட்டியாலா நீதிமன்றம் இன்றைய சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் நிதித்துறை வீட்டு வசதி நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெறுகிறது உறுப்பினர்களின் கேள்விக்கு துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் பதிலளிக்கிறார் நேற்று நடைபெற்ற சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்றது இதில் துறை ரீதியான உறுப்பினர்களின் கேள்விக்கு அமைச்சர் ராஜலட்சுமி பதிலளித்தார் கேள்வி நேரத்தின் போது நடமாடும் நியாய விலை கடை குறித்து திமுக எம்எல்ஏ பொன்முடி எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்து பேசிய கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு ஒன்பதாயிரம் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு நகரும் நியாய விலை கடை மூலம் ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் பறக்கும் ரயில் திட்டம் எப்போது நிறைவு பெறும் என்று திமுக எம்எல்ஏ அன்பரசன் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த துணை முதலமைச்சர் ஓ பி எஸ் வேளச்சேரி புனித தோமையார் மலை பறக்கும் ரயில் விரிவாக்க திட்டத்தில் மூன்றரை கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கான பணிகள் நிறைவு பெற்றுள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்த நிலையில் இன்றைய சட்டசபை கூட்டத்தொடரில் நிதித்துறை வீட்டு வசதி நகர்ப்புற வளர்ச்சி பணியாளர் நிர்வாக சீர்திருத்த துறை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெறுகிறது உறுப்பினர்களின் கேள்விகளுக்கு துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் பதிலளிக்க லோக் ஆயுக்தா மசோதா சட்டப்பேரவையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அரசு துறைகளில் நடைபெறும் ஊழல்களை தடுக்க லோக் ஆயுக்தா சட்டம் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு கொண்டுவரப்பட்டது இதையடுத்து மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட பதினைந்து மாநிலங்களில் இந்த சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டது ஆனால் தமிழகம் புதுச்சேரி உள்ளிட்ட பனிரண்டு மாநிலங்களில் லோக் ஆயுக்தா சட்டம் இதுவரை கொண்டுவரப்படவில்லை இது தொடர்பான பொதுநல வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் லோக் ஆயுக்தா சட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை தொடங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது இந்த நிலையில் நடப்பு சட்டமன்ற கூட்டத் தொடரிலேயே லோக் ஆயுக்தா மசோதாவை நிறைவேற்றிட தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது அதன்படி லோக் ஆயுக்தா மசோதா சட்டப்பேரவையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டு அதன் மீதான விவாதம் வரும் ஒன்பதாம் தேதி நடைபெற்று நிறைவேற்றப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நெடுந்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த ராமேஸ்வர மீனவர்கள் பனிரண்டு பேரை இலங்கை கடற்படையினர் சிறைபிடித்து சென்றுள்ளனர் ராமேஸ்வரத்தில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் மீன்வளத்துறை அலுவலகத்தில் அனுமதி டோக்கன் பெற்று கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றனர் நெடுந்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி பனிரண்டு பேரை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்தனர் அத்துடன் அவர்கள் சென்ற இரண்டு படகுகளையும் பறிமுதல் செய்து தலைமன்னார் முகாமுக்கு அழைத்து சென்றனர் தமிழக மீனவர்களை கைது செய்வதும் படகுகளை பறிமுதல் செய்வதும் தொடர் கதையாகி வருவதாக தமிழக மீனவ சங்கங்கள் குற்றம் சாட்டின ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்க அனுமதி கோரி வேதாந்தா குழுமம் சார்பில் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடக்கோரி நடைபெற்ற நூறாவது நாள் பேரணியின் போது பதிமூன்று பேர் போலீசாரால் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டனர் இதனையடுத்து ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூடுவதற்கான அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டது இதனை எதிர்த்து ஆலையை திறக்க அனுமதி கோரி வேதாந்தா குழுமம் சார்பில் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது 
அதில் சுற்றுச்சூழல் விதிகள் அனைத்து முறையாக பின்பற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆலை மூடப்பட்டதால் ஊழியர்கள் வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் தவித்து வருவதாக வேதாந்தா குழுமம் குறிப்பிட்டுள்ளது இந்த வழக்கு இன்று நீதிபதி ஜவாத் ரஹீம் தலைமையிலான அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வருகிறது இந்த அமர்வில் இரண்டு சுற்றுச்சூழல் நிபுணர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தீபாவளி சமயத்தில் இயக்கப்படக்கூடிய ரயில்களுக்கான முன்பதிவு துவங்கிய சில நிமிடங்களில் அனைத்து டிக்கெட்டுகளும் விற்று தீர்ந்தன இந்துக்களின் முக்கிய பண்டிகைகளில் ஒன்றான தீபாவளி வரும் அக்டோபர் ஆறாம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது இதனிடையே தொழில் நிமித்தமாக சென்னை கோவை உள்ளிட்ட நகரங்களில் தங்கியிருக்கும் பொதுமக்கள் தங்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வதற்காக தற்போதே ஆயத்தமாக துவங்கிவிட்டனர் இந்நிலையில் அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி இயக்கப்படும் ரயில்களுக்கான முன்பதிவு இன்று காலை எட்டு மணிக்கு துவங்கியது முன்பதிவு துவங்கிய சில நிமிடங்களில் பல்வேறு ரயில்களுக்கான டிக்கெட்டுகள் விற்று தீர்ந்தன குறிப்பாக நெல்லை கன்னியாகுமரி பொதிகை ரயில்களின் டிக்கெட்டுகள் பத்து நிமிடத்தில் காலியாக்கின முன்பதிவு ஆரம்பித்து எட்டு மணியில் இருந்து எட்டு மணி இரண்டு நிமிடங்களுக்குள் பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸிலே ஸ்லீப்பர் கிளாஸிலே நோரும் அதாவது வெயிட்டிங் லிஸ்டும் இல்லை என்றதும் தேர்ட் ஏசி நோரும் அதாவது வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இல்லை என்றும் அதேபோல் திருநெல்வேலிக்கு செல்லும் நெல்லை எக்ஸ்பிரஸிலே ஸ்லீப்பர் கிளாஸில் நோரும் என்றும் இந்த சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து கிளம்பும் கோயம்புத்தூர் வண்டி அதாவது நீலகிரி எக்ஸ்பிரஸிலே ஸ்லீப்பர் கிளாஸில் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் முன்னூற்றி இருபது என்றும் அதேபோல் சேரன் எக்ஸ்பிரஸ் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இல்லை என்ற நோரும் என்றும் முன்பதிவு இன்றைய தினம் எட்டு இரண்டு மணிக்கெல்லாமே எல்லா சீட்டுகளும் பயணிகளால் பெறப்பட்டுள்ளன இது மேலும் நாளை நாளை மறுதினம் இந்த முன்பதிவிற்காக நிறைய பயணிகள் வருவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பிலே அதற்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் இங்கே சென்னை எக்மோரிலே நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் இதனிடையே தீபாவளி பண்டிகையை கருத்தில் கொண்டு இந்த முறை அதிக அளவில் சிறப்பு ரயில்களை இயக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சுனந்தா புஷ்கர் தற்கொலை வழக்கில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சசிதரூர் தாக்கல் செய்த முன்ஜாமீன் மனு மீதான தீர்ப்பை இன்று டெல்லி பாட்டியாலா நீதிமன்றம் வழங்குகிறது முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சசிதரூரின் மூன்றாவது மனைவி சுனந்தா புஷ்கர் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு டெல்லியில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலில் மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தார் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவத்தில் சுனந்தா புஷ்கரை தற்கொலைக்கு தூண்டியதாகவும் அவரை கொடுமைப்படுத்தியதாகவும் சசிதரூர் மீது டெல்லி போலீசார் பதிவு செய்தனர் இதனிடையே டெல்லி பாட்டியாலா நீதிமன்றத்தில் சசிதரூர் முன் ஜாமீன் கோரி மனு தாக்கல் செய்தார் இந்த மனு நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது சசிதரூருக்கு முன்ஜாமீன் வழங்க சிறப்பு புலனாய்வு குழு சார்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து மனு மீதான தீர்ப்பு இன்று வழங்கப்படும் என டெல்லி பாட்டியாலா நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது நேபாளத்தில் சிக்கி தவித்த தமிழக யாத்ரீகர்கள் பதினாறு பேர் நேற்றிரவு விமானம் மூலம் சென்னை வந்தடைந்தனர் சீனாவின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள திபெத்திய பகுதியில் கைலாஷ் மானசரோவர் ஏரி அமைந்துள்ளது இங்கு சென்று வழிபட தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா தெலுங்கானா மாநிலங்களில் இருந்து ஏராளமானோர் புனித யாத்திரை மேற்கொண்டனர் இந்த நிலையில் திபெத்திய பகுதியிலும் நேபாள நாட்டின் மலைப்பகுதிகளிலும் கடந்த சில நாட்களாக மோசமான வானிலை நிலவி வருகிறது பலத்த மழை காரணமாக அங்கு நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு சாலைகள் இதனால் தமிழர்கள் உட்பட ஆயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்ப முடியாமல் கடந்த இரண்டு நாட்களாக தவித்து வந்தனர் அப்போது தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டியை சேர்ந்த ராமச்சந்திரன் ஜூலை இரண்டாம் தேதி மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார் இந்த நிலையில் சிமிகோட் மற்றும் ஹில்சா பகுதிகளில் சிக்கி தவித்த பதினெட்டு தமிழர்கள் உட்பட நானூறு இந்தியர்கள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு நேற்று உத்தரப்பிரதேச தலைநகர் லக்னோவுக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர் இதனையடுத்து மீட்கப்பட்ட தமிழக யாத்ரீகர்கள் பதினாறு பேர் நேற்றிரவு விமானம் மூலம் சென்னை வந்தடைந்தனர் உயிரிழந்த ராமச்சந்திரனின் உடல் இன்று தமிழகம் கொண்டு வரப்படும் என கூறப்படுகிறது தலைமையில் நாங்கள் கைலாஷ் யாத்திரா தொடங்கினோம் ஆனால் கடவுள் அருளால் நாங்கள் வந்து ஆஸ் பர் ஷெடியூல் ஒவ்வொரு நாளும் இது பண்ணிட்டு எங்கே தங்கணுமோ அந்த மாதிரி ஒரு தடங்கள் இல்லாமல் நாங்கள் போய் கைலாஷ் யாத்திராவும் முடிச்சுட்டோம் செவ்வாய்க்கிழமை எல்லாரும் கைலாஷ் யாத்திரா முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம் திரும்பி வந்துட்டோம் ஆனால் அந்த 
சைனா இமிகிரேஷன் சென்டர்லேருந்து ஹில்ஸாக்கு வரணும் வந்தது நாள்லேருந்து எங்களுக்கு தடங்கள் தடங்கள் சீதோஷ்ண நிலை தான் சீதோஷ்ண நிலை தடங்கள் இருந்தாலும் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் ஆனால் எங்களுடைய பேட்லக் என்னென்னா நாங்கள் உடுத்திருந்த ட்ரெஸ்ஸு தவிர மற்றது எல்லாமே வந்து இன்னொரு பேக்கில் எல்லாருடைய இதுவுமே நேபால் கஞ்சி வந்தது ஸோ எங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல சிமிகோட்டுக்கு வர்றப்ப என்ன செய்யணும் சிமிகோட் வந்து இறங்கிட்டோம் வந்தோன்னா கொஞ்சம் மழை லைட்டாக மழையும் க்ளவுட்ஸுமாக இருந்தது உடனே டக்குன்னு ஃப்ளைட் சர்வீஸ்லாம் கட்டு அப்படின்ட்டாங்க சரி அடுத்த நாள் போகலான்னு தங்கியிருந்தோம் இப்படியே வந்து அஞ்சு நாள் வரலையும் எங்களுக்கு ஃப்ளைட் சர்வீஸ் கிடையாதுன்னு மூடிட்டு ஒன்றும் பதில் சொல்லாமல் இருந்தாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப பயமாக போயிடுச்சு ஏன்னா நான் நானூறு ஐநூறு பேர் வர வர என்ன ஆயிடுன்னு கேட்டிங்கன்னா சாப்பாடு கஷ்டமாகிட்டு தங்குறது இடம் கஷ்டமாகிட்டு நாங்கள் ஒரே ட்ரெஸ்ஸில் தான் இருந்தோம் ஒரே ட்ரெஸ்ஸில் இருந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியல குளிக்க முடியல ஒன்றும் முடியல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் வர வர சாப்பாடு வீஸ் கட்டி கரண்ட்டு வேற கட் ஆகிடுது அடிக்கடி தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் இதில் இருந்தது தமிழை கடித்து விட்டால் இந்தியா கடிந்து போகும் இதை மத்திய அரசு உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என கவிஞர் வைரமுத்து கூறியுள்ளார் தஞ்சையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்தியாவின் இரண்டு கண்கள் என்று தமிழையும் சமஸ்கிருதத்தையும் அறிவியல் அறிஞர்கள் கருதுவதாக தெரிவித்தார் வாழத்தக்க வசிக்கத்தக்க மொழி தமிழ் என்றும் தமிழை கடித்துவிட்டால் இந்தியா கடிந்து போகும் இதை மத்திய அரசு உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என வைரமுத்து கூறினார் நாகரீகம் நதிக்கரையில் அழிய தொடங்குவது என்பது ஆபத்தானது என கூறிய அவர் தண்ணீர் என்பதுதான் மூன்றாம் உலக போருக்கு காரணமாக இருக்கப் போகிறது என்று குறிப்பிட்டார் இந்தியா என்றால் அது இரண்டு மொழிகளின் கலாச்சாரத்தால் ஆனது என்பது ஆய்வியல் அறிஞர்களின் துணிந்த முடிவு ஒன்று தெற்கே தமிழ் வடக்கே சமஸ்கிருதம் மூத்த அறிஞர்கள் இந்தியாவின் இரண்டு கண்கள் என்று தமிழையும் சமஸ்கிருதத்தையும் சொல்லுகிறார்கள் இரண்டு மொழிகளில் வாழத்தக்க மொழி வசிக்கத்தக்க மொழி தமிழ் தமிழை கழித்து விட்டால் இந்தியா கழிந்து போகும் என்பதை அவர்கள் உணர வேண்டும் தண்ணீர் என்பதுதான் மூன்றாம் உலக போருக்கு மூல காரணமாக திகழக்கூடும் என்று ஒரு கூற்று உண்டு அந்த கூற்று இந்தியாவில் தொடங்கிவிடக் கூடாது என்று நான் கவலைப்படுகிறேன் இரட்டை இலை தொடர்பான வழக்கு இன்று மீண்டும் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருகிறது நீண்ட இழுபறிக்கு பிறகு இரட்டை இலை சின்னத்தையும் அதிமுக கட்சியையும் இபிஎஸ் ஒபிஎஸ் தரப்புக்கு ஒதுக்கீடு செய்து தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டது இதனை எதிர்த்து சசிகலா டிடிவி தினகரன் தரப்பில் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கு நேற்றைய தினம் நீதிபதிகள் ஜி எஸ் சிஸ்தானி சங்கீதா திங்கரா கேசல் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வின் முன்பு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது அதிமுகவில் டிடிவி தினகரன் அடிப்படை உறுப்பினரே இல்லை என்றும் அவசர அவசரமாக அவருக்கு கட்சியின் விதிமுறைகளை மீறி பதவி வழங்கப்பட்டதாகவும் இபிஎஸ் ஒபிஎஸ் தரப்பில் வாதிட்டனர் இந்நிலையில் இரட்டை இலை தொடர்பான வழக்கு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வருகிறது உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் ஆராய்ச்சி உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதி திரட்டிக் கொள்ள மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் டெல்லியில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் உயர்கல்வி நிதி நிறுவனத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்கு மூலதனத்தை பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு உயர்த்துவதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது ஏற்கனவே ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வழங்கியுள்ள நிலையில் தற்போது கூடுதலாக ஐந்தாயிரம் கோடி மத்திய அரசு வழங்குவதற்கும் இந்த குழு அனுமதி வழங்கியுள்ளது இதனால் தொழில் கல்வி நிறுவனங்கள் நிதி பெற வழி கிடைத்துள்ளது மேலும் உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த இன்னும் நான்கு ஆண்டுகளுக்குள் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதி திரட்டிக் கொள்ளவும் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது காஷ்மீரில் நிலவும் சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து அம்மாநில ஆளுநர் என் என் ஓராவுடன் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆலோசனை நடத்தினார் காஷ்மீரில் முதலமைச்சர் மெகபூபா முக்திக்கு அளித்து வந்த ஆதரவை பாஜக வாபஸ் பெற்றதால் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் ஸ்ரீநகருக்கு சென்ற மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அங்கு ஆளுநர் என் என் ஓராவை சந்தித்து பேசினார் அப்போது காஷ்மீரில் நிலவும் சட்ட ஒழுங்கு மற்றும் அமர்நாத் யாத்திரை வரும் பக்தர்களுக்கு வழங்கப்படும் பாதுகாப்பு குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமலில் இருக்கும் சமயத்தில் ஆளுநரை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் சந்தித்து பேசியிருப்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது 
இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு வரையிலான வரவு செலவு கணக்குகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க சென்னையில் நடைபெற்ற காமன்வெல்த் பாராளுமன்ற சங்க தமிழ்நாடு கிளையின் சிறப்பு பொதுக்கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள சட்டமன்ற முன்னாள் உறுப்பினர் விடுதியில் காமன்வெல்த் நாடாளுமன்ற சங்க தமிழ்நாடு கிளையின் சிறப்பு பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது சபாநாயகர் தனபால் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் அதிமுக நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு வரையிலான வரவு செலவு கணக்குகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்தல் பதினெட்டு செயற்குழு உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுத்தல் பொருளாளரை நியமனம் செய்தல் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் புதிய வங்கிக் கணக்கு தொடங்கியதற்கு பின்னிருப்பு செய்தல் உள்ளிட்டவை குறித்து இந்த கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட்டது மையத்தில் இயக்கப்படக்கூடிய ரயில்களுக்கான முன்பதிவு துவங்கிய சில நிமிடங்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளும் விற்று தீர்ந்தன இந்துக்களின் முக்கிய பண்டிகைகளில் ஒன்றான தீபாவளி வரும் நவம்பர் ஆறாம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது இதனையடுத்து தொழில் நிமித்தமாக சென்னை கோவை உள்ளிட்ட நகரங்களில் தங்கியிருக்கும் பொதுமக்கள் தங்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்ப திட்டமிட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் நவம்பர் இரண்டாம் தேதி இயக்கப்படும் ரயில்களுக்கான முன்பதிவு இன்று காலை எட்டு மணிக்கு துவங்கியது முன்பதிவு துவங்கிய சில நிமிடங்களில் பல்வேறு ரயில்களுக்கான டிக்கெட்டுகள் விற்று தீர்ந்தன குறிப்பாக நெல்லை கன்னியாகுமரி பொதிகை ரயில்களின் டிக்கெட்டுகள் பத்து நிமிடத்திலேயே காலியாக்கின முன்பதிவு ஆரம்பித்து எட்டு மணியில் இருந்து எட்டு மணி இரண்டு நிமிடங்களுக்குள் பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸிலே ஸ்லீப்பர் கிளாஸிலே நோரும் அதாவது வெயிட்டிங் லிஸ்டும் இல்லை என்றதும் தேர்ட் ஏசி நோரும் அதாவது வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இல்லை என்றும் அதே போல் திருநெல்வேலிக்கு செல்லும் நெல்லை எக்ஸ்பிரஸிலே ஸ்லீப்பர் கிளாஸில் நோரும் என்றும் இந்த சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து கிளம்பும் கோயம்புத்தூர் வண்டி அதாவது நீலகிரி எக்ஸ்பிரஸிலே ஸ்லீப்பர் கிளாஸில் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் முன்னூற்றி இருபது என்றும் அதே போல் சேரன் எக்ஸ்பிரஸ் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இல்லை என்ற நோரும் என்றும் முன்பதிவு இன்றைய தினம் எட்டு இரண்டு மணிக்கெல்லாமே எல்லா சீட்டுகளும் பயணிகளால் பெறப்பட்டுள்ளன இது மேலும் நாளை நாளை மறுதினம் இந்த முன்பதிவிற்காக நிறைய பயணிகள் வருவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பிலே அதற்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் இங்கே சென்னை எக்மூரிலே நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் இதனிடையே தீபாவளி பண்டிகையை கருத்தில் கொண்டு இந்த முறை அதிக அளவில் சிறப்பு ரயில்களை இயக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஐம்பத்து மூன்று குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய ரவுடி சூர்யாவை சென்னை போலீசார் வலை வீசி தேடி வருகின்றனர் தாம்பரம் அடுத்த நெடுங்குன்றத்தை சேர்ந்த பிரபல ரவுடி சூர்யாவின் மீது கொலை கொள்ளை உள்ளிட்ட ஐம்பத்து மூன்று குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன இந்நிலையில் அப்பகுதி மக்களை சூர்யா மிரட்டி வந்ததாக சேலையூர் காவல் உதவி ஆணையர் கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு புகார் வந்துள்ளது இதனையடுத்து சூர்யாவை பிடிக்க சென்றபோது அவனது கூட்டாளிகளான ஆறு ரவுடிகள் மட்டும் சிக்கினர் கைது செய்யப்பட்டு அனைவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு தற்போது சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனிடையே தப்பி ஓடிய சூர்யாவை தேடும் பணியில் போலீசார் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் மடிப்பாக்கம் அருகே சினிமா பைனான்சியர் சீனி சரவணனை ஆறு பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல் சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பிச் சென்றுள்ளது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஆதம்பாக்கம் அடுத்துள்ள தில்லைகங்கா பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சீனி சரவணன் சினிமா பைனான்சியரான இவர் மடிப்பாக்கம் அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் வந்து கொண்டிருந்தார் அப்போது ஆட்டோவில் வந்த ஆறு பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல் சீனி சரவணனை சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பிச் சென்றது தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் சீனி சரவணனை மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் அத்துடன் கொலை முயற்சி சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் போடி அருகே ஆட்டோ கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் பதினேழு பேர் படுகாயமடைந்தனர் தேனி மாவட்டம் போடி அருகே உள்ள துரை ராஜபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த பதினேழு பேர் வேலை முடிந்து ஆட்டோவில் ஏறி வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர் இந்நிலையில் போடி அருகே முந்தல் பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த ஆட்டோ திடீரென சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இதில் ஆட்டோ ஓட்டுநர் பெண்கள் உள்ளிட்ட பதினேழு பேர் படுகாயமடைந்தனர் காயமடைந்தவர்களை அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் விபத்து குறித்து விசாரணை மேற்கொண்ட போலீசார் அதிக ஆட்டோக்களை ஏற்றி வந்ததே விபத்துக்கு காரணம் என தெரிவித்தனர்
கோவில்பட்டியில் நடைபெற்ற இறுதிக்கட்டம் விழாவில் ஏராளமான வீரர்கள் கலந்து கொண்டு காளைகளை அடக்கினர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்தி குளத்தை அடுத்த பல்லாகுளத்தில் இறுதிக்கட்டம் திருவிழா நடைபெற்றது வடக்கு செல்லிகம்மன் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இருபத்தோரு மாடுகள் களம் இறக்கப்பட்டன அதனை அடக்கும் விதமாக இருநூறு வீரர்கள் போட்டியில் கலந்து கொண்டனர் இந்த போட்டியினை காண விளாத்தி குளம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் சேலம் அருகே அடுத்தடுத்து ஆறு பெண்களை திருமணம் செய்து வரதட்சணை கேட்டு கொடுமைப்படுத்திய விசைத்தறி தொழிலாளியை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் இளம்பிள்ளை அருகே உள்ள புது ரெட்டியூரை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணவேணி கணவனை இழந்த இவர் தாய் வீட்டில் வசித்து வந்தார் இந்நிலையில் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த பூபதி என்பவருக்கும் கிருஷ்ணவேணிக்கும் திருமணம் நடந்துள்ளது திருமணம் ஆன சில மாதங்களிலேயே பத்து சவர நகை மற்றும் அறுபது ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் வரதட்சணையாக கேட்டு பூபதி கொடுமைப்படுத்தியுள்ளார் அக்கம்பக்கத்தில் விசாரித்ததில் இதற்கு முன் பூபதி இதேபோன்று ஐந்து பெண்களை திருமணம் செய்து கொடுமைப்படுத்தியது தெரியவந்தது கிருஷ்ணவேணி கொடுத்த புகாரின் பேரில் பூபதியை போலீசார் கைது செய்தனர் மேலும் தலைமறைவான மாமனார் மாமியாரை தேடி காலத்தில் உள்ள கடைகளில் ஆய்வு மேற்கொண்ட அதிகாரிகள் காலாவதியான பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர் தென்காசியை அடுத்துள்ள குற்றாலத்தில் சீசனை அனுபவிக்க பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்து வருகின்றனர் இதனால் குற்றாலத்தில் தேநீர் கடைகள் உணவு விடுதிகள் என நிரந்தர கடை ஏராளமான தற்காலிக கடைகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் குற்றாலத்தில் நீர் மாசுபடுவதை தடுக்கும் வகையில் சோப்பு எண்ணெய் போட்டு குளிப்பதற்கும் அதனை விற்பதற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அங்குள்ள கடைகளில் அதிகாரிகள் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் இவற்றில் தடை செய்யப்பட்ட மற்றும் காலவதியான பொருட்களை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து அவற்றை விற்பனை செய்த கடைகளுக்கு அபராதம் விதித்தனர் தாம்பரம் அருகே பெண் தொழிலதிபரிடம் கந்துவட்டி கேட்டு மிரட்டிய நபரை போலீசார் கைது செய்தனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் தாம்பரம் அடுத்த சேலையூரை சேர்ந்தவர் விஜயலட்சுமி பெட்ரோல் பங்க் பேன்சி ஸ்டோர் ஆகியவற்றை நடத்தி வருகிறார் இந்நிலையில் பேன்சி ஸ்டோரை விரிவுபடுத்துவதற்காக இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு பிரபு என்பவரிடம் நிலப்பத்திரத்தை அடமானம் வைத்து அறுபத்தெட்டு லட்சம் ரூபாய் கடனாக பெற்றுள்ளார் இதற்கென வட்டியும் முதலுமாக ஒரு கோடியே ஏழு லட்சம் ரூபாய் செலுத்தியுள்ளார் ஆனால் மேலும் சில லட்சங்கள் வட்டியாக தர வேண்டும் என்று பிரபு அடிக்கடி மிரட்டல் விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக விஜயலட்சுமி அளித்த புகாரின் பேரில் பிரபுவை கைது செய்த போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர் ஆர் கே நகரில் மர்ம நபர்கள் சரமாரியாக வெட்டியதில் ரவுடி குமரன் ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் சென்னை தண்டையார்பேட்டையில் உள்ள சிவாஜி நகரை சேர்ந்தவர் குமரன் இவர் மீது அடிதடி கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன இந்நிலையில் சிவாஜி நகர் ரயில்வே தண்டவாளம் அருகே குமாரனை வழிமறித்த மர்ம கும்பல் சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பிச் சென்றது தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த குமரனை மீட்டு ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இது தொடர்பாக கேநகர் போலீசார் மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர் தேவகோட்டை அருகே தவறான சிகிச்சையால் ஒருவர் உயிரிழந்ததாக அவரது உறவினர்கள் மருத்துவமனையை முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது சிவகங்கை மாவட்டம் காவன வயலை சேர்ந்தவர் வேட்டை அடக்கு இவர் கால் நரம்பு பிரச்சினை காரணமாக தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அவருக்கு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள இருந்த நிலையில் நேற்று திடீரென உயிரிழந்துள்ளார் இதனால் மனமுடைந்த அவரது உறவினர்கள் மருத்துவர்களின் தவறான சிகிச்சையால்தான் வேட்டையடக்கு உயிரிழந்ததாக மருத்துவமனையை முற்றுகையிட்டனர் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையை முற்றுகையிட்டதால் அப்பகுதியில் சலசலப்பு நிலவியது சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் வேட்டையடக்கின் உடலை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் ரயில்வேயின் பல்வேறு துறைகளை தனியாரிடம் ஒப்படைப்பதை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தப்போவதாக சதன் ரயில்வே மசூர் யூனியன் சங்கம் முடிவு செய்துள்ளது எஸ்ஐஎம்யு எனப்படும் சதன் ரயில்வே மசூர் யூனியனின் சென்னை கோட்டம் சார்பாக அவசர செயற்குழு கூட்டம் அதன் பொதுச் செயலாளர் கண்ணையா தலைமையில் தாம்பரம் ரயில்வே மண்டபத்தில் நடைபெற்றது அப்போது பேசிய கண்ணையா நாடு முழுவதும் ரயில்வே ஒர்க் ஷாப் சிக்னல் உள்ளிட்ட லாபம் தரும் ரயில்வேயின் பல்வேறு துறைகளை தனியாருக்கு ஒப்பந்தம் செய்வதை கடுமையாக எதிர்ப்பதாக கூறி 
கூறினார் ஏழாவது ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வருகிற மே மாதம் நாடு தழுவிய அளவில் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றும் கண்ணையா பேசினார் மயிலாடுதுறையில் செல்போன் கடைக்குள் புகுந்து கட்ட பஞ்சாயத்து நடத்திய கும்பல் அங்கிருந்த செல்போன்களை அள்ளிச் சென்ற சம்பவம் வீடியோ காட்சிகளாக வெளிவந்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறையில் உள்ள மகாதானந்தா தெருவில் மாலிக் என்பவர் செல்போன் கடை நடத்தி வருகிறார் இந்த கடை தொடர்பாக இவருக்கும் மற்றொருவருக்கும் இடையே பிரச்சினை இருந்து வருகிறது இந்த நிலையில் செல்போன் கடைக்குள் நுழைந்த கட்ட பஞ்சாயத்து கும்பல் கடையில் இருந்த வாடிக்கையாளர்களையும் ஊழியர்களையும் மிரட்டியுள்ளது மேலும் அங்கிருந்த எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள செல்போன்களையும் அள்ளிச் சென்றது செல்போன் கடையிலிருந்து சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான இந்த காட்சி தற்போது வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னை அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் சவாலான அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது தருமபுரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முருகானந்தம் தனலட்சுமி தம்பதியின் மகன் உதயகுமார் பதினைந்து வயதாகும் இவர் இரண்டாவது மாடியிலிருந்து தவறி விழுந்ததில் வயிற்றில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது அதிகப்படியான ரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டதால் உயிர்காபத்தான நிலையில் சென்னை அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் பிறகு இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி துறையில் ஆன்ஜியோ எம்போலைசேஷன் சிகிச்சைக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டார் இந்த சிகிச்சையின் மூலம் உடலின் துடை பகுதியில் துளையிடப்பட்டு அதன் வழியாக நுண்குழாயை செலுத்தி கல்லீரலில் ரத்த கசிவு ஏற்பட்ட இடம் அடைக்கப்பட்டது இந்த சிகிச்சைக்கு பின்னர் உதயகுமார் நலமுடன் உள்ளார் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜி மூலமாக அந்த கல்லீரலிலே ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற அந்த ரத்த கசிவை நிறுத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது காலில் உள்ள ஒரு ரத்த குழாயின் மூலமாக ஒரு கத்தீட்டர் என்ற இந்த குழாயினை உள்ளே செலுத்தி தொடை கால் தொடை வயிறு மூலமாக வயிற்றில் உள்ள கல்லீரல் வரை சென்று அந்த கல்லீரலிலே ரத்தம் கசிந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த ரத்த குழாய் வரை சென்று பிளாட்டினம் காயில் என்ற ஒரு சிறு கருவினை அந்த இடத்திலே பொருத்தி ரத்த கசிவினை தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது சிதம்பரம் உணவு கழக சேமிப்பு கிடங்கில் குறைந்த வாடகை தொகை வழங்குவதாக கூறி உணவுப் பொருட்களை லாரிகளில் ஏற்ற மறுத்து லாரி உரிமையாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சிதம்பரத்தை அடுத்துள்ள மணலூரில் இந்திய உணவு கழக சேமிப்பு கிடங்கு உள்ளது இங்கிருந்துதான் லாரிகள் மூலம் பல்வேறு ஊர்களில் உள்ள ரேஷன் கடைகளுக்கு உணவுப் பொருட்கள் ஏற்றிச் செல்லப்படுகிறது இந்த நிலையில் குறைந்த வாடகையே தருவதாகவும் அதிக அளவில் பாரம் ஏற்றிச் செல்லுமாறு வற்புறுத்துவதாகவும் கூறி கிடங்கின் வாய்களில் நின்றபடி லாரி உரிமையாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது அதற்கு வழங்கக்கூடிய வாடகையானது முழுமையான வாடகை டிபார்ட்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய வாடகை எங்களுக்கு கொடுக்கணும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வாடகை கரெக்டாக கொடுக்கல பத்து டன்னுக்கு மேலே ஓவர்லோடு ஏற்ற சொல்லி எங்களுடைய வாகனங்களை பழுதடைக்க சொல்கிறாங்க அதனால் பத்து டன்னுக்கு மேலே ஓவர்லோடு ஏற்ற மாட்டோம் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் சீட்டில் கையெழுத்து வாங்கும் போது வாடகையை மறைச்சி கையெழுத்து வாங்குறாங்க அந்த உண்மையான வாடகையை கோட் பண்ணி எங்கள்கிட்ட கையெழுத்து வாங்குவது கேட்டுக்கொள்வோம் இளைஞர்கள் எல்லா விளையாட்டுகளையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ஸ்ரீகாந்த் அறிவுறுத்தியுள்ளார் ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி திருக்கோவிலில் முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ஸ்ரீகாந்த் சுவாமி தரிசனம் செய்தார் அப்போது இளைஞர்கள் நற்சிந்தையும் உறுதியான மனநிலையும் கொண்டிருப்பதோடு இறைவன் மீது நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் என்றார் ராமேஸ்வரம் திருக்கோவிலின் கட்டிடக்கலை வியக்க வைப்பதாகவும் ஸ்ரீகாந்த் தெரிவித்தார் கடன் துளை காரணமாக மதுரையில் ஒரு குடும்பமே தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது மதுரை திருப்பரங்குன்றம் அடுத்த பாலாஜி நகரில் ராமமூர்த்தி என்பவர் தனது மனைவி காஞ்சனா மற்றும் ஆறு வயது குழந்தை அக்ஷயா ஆகியோருடன் வசித்து வந்தார் சம்பவத்தன்று கடன் துளையால் விரக்தி அடைந்த ராமமூர்த்தி வீட்டிலிருந்த கேஸ் சிலிண்டருக்கு தீ வைத்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் கேஸ் சிலிண்டர் வெடித்ததில் காஞ்சனா குழந்தை அக்ஷயா ஆகியோர் சம்பவ இடத்திலேயே துடிதுடித்து உயிரிழந்தனர் தகவல் அறிந்து வந்த இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் தீயை அணைத்தனர் இதில் ராமமூர்த்தி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் மரணமடைந்தார் கடன் துளையால் ஒரு குடும்பமே தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதனிடையே இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி விளங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம் 